皆さんこんにちは。今回は成功のクォーツ式腕時計の話をします。今では高級時計はほとんどが機械式です。これは腕時計好きの皆さんならね、よくご存知なことだと思います。クォーツ式は精度が高くて、しかもランニングコストに優れてるっていういい面があるにもかかわらず、現在は機械式の方に魅力を感じる人が多くなっています。この理由はいろいろあると思います。例えば、ブランディングの問題とか、時代の流行とか、中心となる購買層の世代とか、まあいろいろ。うん。何が正解かって言われると、それは私もわかりません。ただ、その中でも私は、クォーツ式が腕時計好きから無視されがちな原因、それはね、歴史性の欠如じゃないかなと考えてます。機械式腕時計はその様式の伝統とか歴史が大いにアピールされます。例えば、このモデルは1950年代に初代モデルが出て、当初はスモールセコンドで非防水で、添付にはチラネジが使われていて、次の2世代目ではセンターセコンド化されて、さらに防水ケースが採用されてとか。今の話っていうのは架空の話で、まあ適当にね、それっぽいことをまあ言っただけなんです。まあ、機械式では、通常こういう話が出てきますよね。で、一方で、クォーツ式はどうかっていうと、そんな話はほとんどされないですよね。で、されるとすれば、スペック上の精度とか、まあ、防水性ぐらいで、シリーズの歴史的背景とか、技術的な話っていうのはほとんどされません。今回の動画では、成功のクォーツ式腕時計、しかも、1970年から1985年までの初期のクォーツ式について扱います。私の知る限り、その時期のクォーツ式をまとめて解説した書籍とかネットのページはありません。まあ、いろいろね、断片的な情報はあるので、それをつないで今回動画にしました。成功に絞ってるっていうのは、参照できる資料が極端に少なくて、テーマを絞らないとなかなかまあ難しかったからです。調べが薄いところや誤解とか単純な間違いもあると思うんですが、まずはやってみようっていう感じで作りました。こういう内容が少しでも増えていけばね、クォーツ式腕時計に対する見方も変わってくると信じてます。前置きはこのぐらいにして、それでは始めましょう。世界で最初に市販されたクォーツ式腕時計は、成功が開発したアストロンです。モデルナンバー 35SQ って呼ばれることも多いです。SQ は成功クォーツの頭文字ですね。金目のケースで、当時の販売価格は45万円でした。半分ぐらいはね、高級品にかかる物品税だったみたいです。今の家計価値に換算すると、約ね、250万円ぐらいの間隔になります。まあそういうめちゃめちゃ高価な腕時計でした。まあ私が言うまでもなく、成功がクォーツ式腕時計を世界で初めて市販したっていうのは有名な話です。それだけ聞くと、日本がスイスを追い抜いたみたいなイメージがあるかもしれません。もうちょっとね、実際は複雑で、もともとクォーツ式腕時計の開発はスイスの方がリードしていて、プロトタイプでしたが、世界初のクォーツ式腕時計はスイス製でした。で、先に市販するのはね、スイスのメーカーと、当時の世界中の業界人はみんな思ってたみたいなんですけれども、それが製品化のところで成功が追い上げて、世界初の市販にこぎつけたっていう経緯があります。だから、このアストロンでスイスを追い抜いたわけではなくて、まあスイスのね、背中に手が届いたぐらいの感覚で考えてもらえばいいと思います。このあたりの話はまた別の機会に詳しくやりたいと思うんですけど、とりあえず成功のクォーツ開発士はこの 35S 級から始まって、それ以降スイスを超えるためにすごい勢いで成功はクォーツ式を推し進めました。この 35S 級が素晴らしいのは、世界初の市販されたクォーツ式腕時計っていう、まあそれだけではなくて、そこで使われた技術がその後の時代もね、ずっと使われてるっていうところです。この後の話にも関わってくるんで、簡単にね、紹介しておきます。まず、3号 S 級では
、音差型の推奨振動子が使われています。クォーツ式腕時計が開発される何年も前に、すでにクォーツ式の置き時計とか掛け時計っていうのはありました。で腕時計の製品化が遅れたのは水晶振動子の小型化が難しかったからです、えー、水晶に電気を流すと高周波で振動するわけなんですが周波数は水晶の大きさにも依存してます水晶が大きく長いとゆっくり振動するんですが小さくすると周波数は増加します周波数のね増加は精度が上がったり悪いことばっかりっていうわけではないんですけど当時はね、致命的な問題がありました。周波数を大きくすると、それを1秒に落とす過程で、電気を消費します。分周期といってね、周波数をカウントして、それを2で割っていって、最終的に1秒にね、落とし込むっていうことをするんですよね。周波数が高くなってしまうと、その分だけ分周期のステップ数が増えます。2で割って2で割って2で割って2で割って最後1秒にするわけなんでねつまり消費電流が、えー、まあ増えるっていうことなんですよステップ数が増えるっていうことは成功は小型化と低い周波数を両立しようとしてそれでできたのが音差型なんです音差の U の字は直線をこう折りたたんだ形状になってますよね長さがありつつもコンパクトにしているわけです水晶の形は何種類かありますが水晶振動子といえば音差型ってねパッと思いつくぐらい有名になってます次にオープンタイプのモーターが使われたっていうのもありますこれもね小型化に関わる部分なんですけど秒針や自噴針を動かすにはモーターが使われています必要なトルクを発生できるモーターっていうのを腕時計に乗せるのは簡単じゃありませんでしたミニ四駆で遊んだことのある人はねおなじみだと思いますがいわゆるモーターっていうのは画像左のような感じですコイルとロータステーターと呼ばれる部分があってそれらが回転運動を作り出します画像右はまた別のタイプなんですが同様にコイルとロータそれからステーターがあってねこれでまあワンセットになってるんですよね腕時計の中にこういうモーターを入れるっていうのは、まあ、他のね、えー、部品との兼ね合いもあって入れる場所がなかなか難しかったんですね。で、それで成功は悩み抜いた結果、オープンモーター、まあ、他の表現で言うと分散型モーターっていうね、発想に行き着きます。ワンセットになったユニットタイプのモーターっていうのは、えー、確かにこういう形なんですが、モーターで必要となるコイル、ローター、ステーターをバラバラにして、それをムーブメントの隙間に収めて、それをつないで、えー、モーターとして機能させるっていう方法を成功は取りました、えー。先ほどの画像は各部が3個1でモーターになってたと思います。こちらの画像を見ていただくと、コイルはコイル、ステーターはステーター、ローターはローターっていう感じで、それぞれ独立していて、都合の良い配置がね、それによって可能になりました。モーターの構成部品をワンセットで考えずにバラバラにして考えるっていうね、言うならばコロンブスの卵みたいな発想がね、このオープンモーターを生んだわけです。35SQ は合計200個が作られました。今でも使われている完成形と言えるような機構もあるんですが、それに対して弱い部分もあります。それが電子的な制御をする IC 部分です。三号 S 級で使われてたのはハイブリッド IC と呼ばれるタイプでトランジスタやコンデンサをハンダ付けして作られました。76個のトランジスタ、29個のコンデンサ、84個のレジスタが使われていて、ハンダ付けに至ってはね、128箇所に施されたみたいです。で、顕微鏡を使ってハンダ付けして、ちょっと想像するだけでね、いいってなりそうな根気のいる作業が必要でした。このハイブリッドの IC は 35S 級で使われましたが、この発展途上の電子回路部を強化するために、アメリカのインターシルっていう会社と、成功は開発委託契約を結びます。それで、できたのが CMOS と呼ばれるタイプの IC です。当初ね、インターシルが送ってきた CMOS は、
質のばらつきが大きくて信頼性が低かったっていうふうに言われてます。ただね、もともとのハイブリッド IC よりはまだ良かったみたいで、動作不良を起こした 35S 級の修理時にね、この送られてきたインターシルを入れ替えて使ったりもしてたみたいです。なので 35S 級にはオリジナルのハイブリッド IC 版だけではなくて、CMOS に載せ替えられたものもね、相当数あるというふうに言われてます。でその後、成功は CMOS を自分たちで作るようになりました。電子分野もね、内製化して、競合する腕時計メーカーとの開発競争をね、それでリードしていきます。ここまで挙げた推奨振動子、モーター、IC、それにボタン電池が1970年からすごい勢いで開発されていきます。機械式でもムーブメントが語られるときには、え、添付がどうとか、ヒゲゼンマイがどうとか、輪列がどうとか、まあいろいろね、言われますよね。で、それをクォーツ式に当てはめるとすると、推奨振動子、モーター、それから IC、それにボタン電池と、まあこのあたりが対応します。同じようにね、クォーツ式の開発者もね、それらに注目していくとね、結構楽しめるんじゃないかなと思います。今画像に出しているのは、35S 級の登場から、1985年までに第二成功者と諏訪成功者がそれぞれ開発したクォーツ式ムーブメントの年表です。各社ね、おなじみの S マークで表してます。で、青色の S マークが諏訪、赤色の S マークが第二ですね。で、何々系、何々系と書いてるんですけど、それぞれムーブメントの型式です。えー、めちゃくちゃ数があるんでびっくりするかもしれません。しかもね、これ男性用のアナログ式だけなんですよ。液晶デジタル用とか、アナログとデジタルのハイブリッド表示のものとか、あと、レディース用なんかがね、これ以外にあります。えー、なので、さらにね、数は多くなります。とりあえず、男性向けのアナログ式に絞って、えー、この動画では扱ってます。毎年、新しいムーブメントを何個も投入するっていう、考えられないスピードで成功はクォーツ式の開発を進めました。えー、クォーツ式っていう新たな技術で世界の腕時計業界をリードするんだっていうね。世界一の腕時計メーカーになるんだっていう。まあこの時の成功はおそらくそういう志があったんじゃないかなと思ってます。何をもって世界一っていうかはまあいろいろ考え方あると思うんですけど、それが腕時計の生産数、えー、生産金額ってことならね、1980年前後の成功は世界一の腕時計メーカーと名乗る資格がありました。画像の話に戻りましょう。ここに挙げているムーブメントは、上段、中段、下段という感じでね、いくつか系列に分けてます。これには理由があって、こういう感じで分類ができます。一番上が 35S 級からの王道路線の高精度ムーブメント。で、上から2番目がドレス系を中心にした薄型ムーブメント。で、上から3番目は生産効率を高めた。普及ムーブメントです。で、最後に一番下が特化型の、えー、ムーブメントで、クロノグラフとかダイバーみたいなスポーツ系で主に使われたりしてます。この頃の成功クォーツの開発を簡単にまとめると、まず高精度のものが作られていきます。その見通しが立って、次に薄型化されます。当時は精度の高さと薄いことが腕時計のステータスだったんで、まあ今でもね、そういう価値観は残ってますけど、当時はね、もっとね、薄いほどいいとされてた時代です。1974年に、諏訪が薄型の4一系を出して、腕時計の厚みを薄く抑えることができるようになります。ヴィンテージ GS の動画でちょっと解説したんですが、こういうムーブメントが出てきたことで、精度でも厚さでも機械式のメリットがなくなって、それまで作られていた GS と KS の製造は1974年で終了しました。精度が高くて、さらに薄型にも対応したら次は価格です。1975年ぐらいまでのクオーツ式は本当にね、高価でした。35S 級は飛び抜けて高かったわけですけど、その後出た諏訪の38系、第2の39系、08系とかも、グランド成功よりも高価で、諏訪の09系と48系が出て、ようやく
GS と同じぐらいの価格帯になったっていう感じです。そういう一部の人しか持ってなかったクォーツ式にも経済性をクリアしたムーブメントが1975年以降登場します。で、3号 S 級が発表された時にあまりの価格の高さにね、記者が金庫で保管するみたいにね、揶揄してた、まあそういう記事もあったみたいなんですが、こういう価格帯が出てきたことでクォーツ式っていうのは工業製品として広く普及していくことになります。最後は特化型の開発が進みます。液晶デジタルのクロノグラフっていうのは1970年代の中頃に登場していて、アナログ式のクロノグラフの方が後になります。1982年に 7AK っていうムーブメントが登場しています。で、この 7AK は今のヴィンテージウォッチ市場でもね、価格が上がってきてて、スポーツ系の人気に引っ張られてる感じですね。現行モデルでは 7A の後継の 7T っていうね、アナログのクロノグラフムーブメントが使われています。で、これは皆さんね、よく聞く名前じゃないかなと思います。で、それからダイバーズウォッチ用に開発された 7C 系がこの頃誕生します。現行のツナ缶、300メートル仕様のモデルにはね、この 7C 系のムーブメントが今でも使われてます。成功の1970年から1985年までのムーブメント開発をまとめるとこんな感じになります。ムーブメントの話はこのあたりにして、この時代に成功はどんな腕時計を作ってたのか、そこをまとめようと思います。クォーツ式は機械式ほどムーブメントとモデルの対応関係がはっきりあるわけじゃありません。ムーブメントの開発の流れを頭に入れてもらったところで、次に各ライン、各シリーズの変遷を見ていきます。画像で今お見せしているのが1970年から1985年までの成功のサブブランド一覧です。一番上の成功クォーツから伸びてるラインが一番標準的なラインナップで、いわゆる実用時計と言われる部類のものです。1970年から1974年までの5年間はクォーツ式もね、出だしだったんで、先ほども言いましたが、とても高価でした。成功のラインナップも機械式が中心で、えー、クォーツ式はほんの一部だけというね、状況でしたで。クォーツ式は、まあそんなに数もなかったので、成功クォーツというね、シリーズ名で展開されていた時期です。で一応、その中で、SQ、QT、QR、QZ っていうランクがあって、ちょっとわかりづらい分け方ですけどね。QT、QR, QZ がね、文字盤の成功ロゴ、12時1のね、ところの成功ロゴの下にポンとついてるものもあったりします。SQ は3号 SQ からの流れで付けられていた、まあ初期からあるランクですね。で、その後に QT が登場して、少し経ってから QR、そして最後に QZ が登場しました。このどれもがね、GS よりも上のランク、まあ一番下の QZ も同等以上のモデルでした。それで、1975年に、成功はブランドの大再編をしました。機械式のラインナップを縮小して、クォーツ式を中心に置きます。それで登場したのが、スーペリア、グランドクォーツ、キングクォーツ、ロードクォーツ、タイプ2です。もうちょっとわかりやすくなるように、2つのピラミッドの図を用意しました。左は、1970年頃の機械式のピラミッド型のラインナップです。頂点にグランド成功があって、その下にキング成功、その下にロードマチ、さらにその下にファイブアクタスといった感じです。キング成功バナックとアドバンは少し派手で主張のあるデザインが採用されてて、セカンドウォッチ、もしくは少し若者向けのシリーズとして展開されてました。で、こういうランク分けがあって、予算とか年齢に合わせてみんなが腕時計を選んでた時代です。今と違ってスタイルで選ぶっていうね考えはまだこの時は主流ではないです。でそれで1975年からは従来の機械式のピラミッドがクォーツ式のピラミッドに置き換わります。それで右側のクォーツ式のサブブランドがそれぞれ登場したわけです。でピラミッドのね底の高さを微妙に変えてるのは一番安い価格帯として機械式がね、まだ残ってたからです。
この辺りがクォーツ式に置き換わるのはもう少しね、後になります。先ほどの図に戻りましょう。1975年に大再編があったわけですけど、1980年以降は売れ筋の変化もあって、従来のランク分けされたスーペリアからタイプ2までのラインが縮小されます。一応残るのは残るんですが、展開数が大幅に減ります。で、それで、代わりに登場したのがシーガル、マジェスタ、クロノスというラインです。シーガルはすぐになくなっちゃいますが、マジェスタとクロノスは1986年以降も続いたシリーズです。ここまでが実用時計のラインです。全体図を理解してもらうためにもう少しね、解説を続けます。次は中段のシリーズたちです。1975年に大再編のタイミングで、それまで特選時計とかドレスウォッチとかスタイルウォッチっていうふうに呼ばれてたジャンルが明確にシリーズ名を与えられます。それがクレドールやシャリオ、エンブレムです。クレドールが一番高級でエンブレムとシャリオは同列。クレドールの下に置かれてるイメージです。クレドールはこの後も続いていきますが、成功ブランドから分けて展開されるようになったので、ドレス系ではね、別格のポジションが与えられました。で、また、エンブレムとシャリオも、当初はエンブレムが三振。秒針のあるタイプですね。で、一方、シャリオが二振。こちらは秒針のないタイプです。っていう風に、ドレス度合いで分けてました。で、もともとはそういう分け方をしてたんですが、すぐにね、その差が曖昧になって、どちらも三振モデルと二振モデルが用意されるようになります。でそうなると、同価格帯のエンブレムとシャリオの区別の意味がなくなってしまって、エンブレムは1980年までに終わってしまいます。で、その後に出てきたのが、シャリオよりちょっとお高めで、かつクレドールほど高くはないドルチェっていうシリーズです。当時はスタイリッシュな薄型腕時計が受けてたっていうのもあってね、クレドール、ドルチェ、シャリオっていう風に価格帯を分けつつ、商品ラインナップを成功は広げました。で先ほどのピラミッドの例で言うと、実用時計のグループとは別に、もう一つのね、山を用意した感じです。従来のスーペリアからタイプ2までのピラミッドの隣に、もう一つクレドール、ドルチェ、シャリオのピラミッドができたっていう感じです。で、このドレス系から少し遅れて、今でも人気のスポーツ系が出てきます。1970年代の後半にはクオーツ式の単価が下がってきたので若者向けのスポーツウォッチでもクオーツ式が使われるようになりますダイバーズウォッチとかシルバーウェーブとかですねこれらのスポーツ系は最初は数えるくらいのモデル数でしたこれも時代を反映してると思うんですがドレス系と同じように1980年代に入ってから数が増えていきますでそれで、1980年代中頃までに、スピードマスターとか、フィールドマスターっていうスポーツ系を象徴するようなね、シリーズが登場します。このあたりは、今からすると、レトロスポーティーな風合いがあって、まあ、人気の高いジャンルになってます。ここまで、1970年から1985年までの成功のアナログクォーツ式のサブブランドを振り返りました。簡単にまとめると、クォーツ式の登場から1974年までが最初期の成功クォーツ時代です。この時期は機械式と共存していて GS の上に SQ、成功クォーツがあるという時期です。それが1975年のブランド大再編でクォーツ式へドラスティックに移行します。機械式時代のシリーズのランク分けっていうのがクォーツ式にも適用されて、さらにドレス系とスポーツ系のラインナップが徐々に増えていきました。その後、1980年を過ぎると、それまで主流だった実用時計のカテゴリーが縮小して、ドレス系とスポーツ系が拡大していきます。これがね、この時代の成功クォーツの状況です。1985年で一旦区切ってるのは、訳があって、1986年に成功は、もう一度ブランドの大再編をするんですよね。ここで紹介しているシリーズも何個か生き残ったぐらいで
、ほとんどが切り替わってしまいます。さらに、最初期から約15年使われていたおなじみのクォーツマーク。これも1986年以降使われなくなりました。まあ、なんでそんなことをしたのかっていうと、想像になってしまうんですが、スウォッチがね、日本で正規販売されるようになって、成功はそれに対抗するために先進的で新鮮で,で若々しいブランドイメージにねしたかったんじゃないかなと思いますこの動画では、まあ、そういう理由で1986年以降は扱わず1985年までの時期で一旦区切ってます最初にクオーツ式ムーブメントの開発の流れを紹介して次に当時展開されていたシリーズをね見てきました。機械式時代よりもラインナップが増えて、一つ一つのモデルの位置づけを語るのはなかなか難しい時期でもあります。とはいえね、こういう感じで、ムーブメントとサブブランドの二つのこう、レイヤーで考えると、縦線と横線じゃないですけど、当時の一つ一つの腕時計の位置づけ、まあ価値がね、見えてくるんじゃないかなと思います。だいぶ長くなってしまいましたが、ここまでが、まあ、理論編みたいなものです。ここからは3つの時期に分けてね、実際にどんな腕時計があったかを見ていきたいと思います。まずは、1970年から1974年までの最初期のクオーツ式を取り上げます。この時期はクオーツ式が登場して間もないので、両極端な傾向があります。一つは、新しい技術をアピールするような意欲的なデザインを採用したモデル。言い換えると、機械式自体との違いを明確に打ち出したモデルです。で、もう一つは、機械式時代に確立した保守的なデザインを受け継ぐモデルです。機械式の最高峰だった GS で採用していた、成功スタイルをさらに推し進めたような、少しお堅いデザインとも言えるかもしれません。具体的な例を出すと、38SQVFA や、39SQVFA。これらはクォーツ式の先進性を強調したデザインです。38SQ はいわゆるスペースエイジ路線のデザインで、流線形でつるんとした外観です。今からするといかにもな見た目でレトロ感がありますよね。ケース自体は分厚いんですが、ラグにかけてキュッと絞られてて、ブレスレットも幅の細いものがね、使われました。当時の成功のデザインの中ではちょっと色が違う特徴的なモデルと言えます。さらにもう一つは 39SQ です。こちらは厚みのある四角のケースが使われています。第二成功者は 36SQ というクォーツ式ムーブメントを最初に開発するんですが、信頼性が低くて安定しなかったのですぐに製造されなくなりました。当時の第二成功者の関係者も 36SQ は失敗作だとどうやら認めていたようで、39SQ というね、2作目をね、作ります。で、失敗作の後だったからか、39SQ はかなり気合の入った見た目と仕様です。今までにないものを作ろうっていうね、少し気合が入りすぎた部分もあるのかもしれません。39SQ は厚さがあるので、まるで小さなショーケースのような見た目です。風貌の中には当時流行っていた、高さのあるインデックスが使われていて、文字盤の高低差がとても大きいです。そして、右上には LED がついています。これが1秒に一度点滅して動いていることを表しています。で、アナログ式の腕時計に針以外の秒を知らせる機構を追加するっていうね、面白い発想で、これは付けられてます。この LED ランプは、1秒を表すだけではなくてね、電池の残量が減ってくると、電圧が下がって光らなくなるんで、電池交換の時期を教えてくれる目印にもなっていました。それでは保守的なラインのデザインも見ていきましょう。1970年から1974年に出ていたグランド成功は 61GS と 56GS です。同じテイストのものが成功クォーツでも採用されています。GS と比較しながら紹介すると、まずは 61GSVFA で使われていた鉄仮面のようなケースデザインのタイプです。44GS からの成功スタイルを発展させた
大道路線と言えます。で、文字盤の上と下が山形にこう突き出てて、このぐいっと前に出てる感じがこういかついですよね。で、普通のラグありのもの、それからラグ一体型のもの、それからその中間ぐらいのデザインのものっていう風にね、あって、まあそういう時代感を合わせ持ったデザインです。この時代の交通式は機械式ほどこう薄いムーブメントが作れなかったので、こうエレガントなデザインだとね、ちょっとこう不釣り合いになってしまいます。なので、ここで上げてるように力強くて威厳があるようなモデルが中心になっていました。次は1975年のブランド大再編の後の時期です。この時期は機械式のラインナップがクォーツ式に置き換わって、加えてドレス系のシリーズが、さらに少し遅れてスポーツ系のシリーズが登場しました。まずは実用時計のグループから見ていきましょう。高価格帯に限定されていたクォーツ式も幅広く展開されるようになって、カラフルで若々しいモデルが登場します。1970年代前半のクォーツ式は、分厚いっていうイメージがあったんですが、ムーブメントと電池の厚みを抑えたモデルが出だして、そのイメージを払拭します。この時期の代表的なモデルをいくつか紹介しておきます。まずはスーペリアです。クォーツ式の中でも最も高精度のラインです。クォーツ式の研究開発の最前線にあったモデルっていうふうに言えます。まずは38系の3883。すぐに 48K の4883が出ます。1970年代の終わりに 99K の9983も出ます。99K は前の動画で紹介したツインコーツで、ツインコーツとしてはね、えー、1980年以降になるんですけど、9683とか9483がね、これらに加わります。スーペリアの交渉制度はそれぞれまあ、記載している通りで、今でもクォーツ式単体でこの精度が出せるっていうのは一握りの腕時計だけです。スーペリアは当時の成功のフラッグシップでした。外装や文字盤もよくできてます。で古いグランド成功にネームバリューではね、かなわないんですが、決してね、スーペリアは見劣りしないモデルです。このスーペリアを頂点としてグランドクォーツ、キングクォーツ、ロードコーツタイプ2というね、ピラミッドが当時はありました。その中からいくつか紹介します。この時期は新型ムーブメントに合わせてモデルの開配が頻繁にされました。えー、そういう切り替わりの激しい時期でした。当時っぽいデザインという意味で代表的なモデルを選ぶとすると、このあたりになります。ラグ一体型で平面的なケースにベゼル部分がポンとあるタイプ。あるいはベゼルのないつるんとしたタイプです。ケースの形状は何種類かあるんですが、これらは成功が当時よく採用していたデザインです。今はケースの立体感が大事にされるんで、ラグがない形状も含めてこういうデザインっていうのはほとんど採用されなくなっています。当時は薄型っていうのがね、いいとされてたんで、その薄型感を出すためにむしろ立体感を最小限にしているっていうのがね、まあ時代感があって面白いデザインじゃないかなと思います。そしてこの時期忘れてはいけないのはドレス系ラインが増えていったことです。クレドール、エンブレム、シャリオです。クレドールはいろんなムーブメントが使われてたので微妙なところなんですが、エンブレムとシャリオは薄型クォーツ式ムーブメントの登場で生まれたシリーズといっても過言ではありません。これらもまた生き死にの激しいモデル展開だったんで、何が代表モデルかって言われるとちょっと難しい部分はあります。私はね、当時のスイスブランドの影響を受けたデザインが結構好みではあります。本家ラグスポのインスパイア版っていう感じです。でデザインのテイストはね、とても似てるんですが、裏蓋もはめ込み式で防水性はないんですよね。まあそういうリアルなスポーツ系ではないんですが、ドレス系のスタイリッシュさとスポーツ系の力強いデザイン、そしてメタリック感の組み合わせがね、やっぱりかっこいいなと思います
、この時期の成功のドレスウォッチについては、前に昭和のドレスウォッチっていうテーマでね、動画を作ってるので、興味がある方はそちらもご覧ください。最後は1981年から1985年までの時期です。それまでの約10年間で、クォーツ式は年差で高精度のもの、そして薄型のもの、さらに、経済性に優れたものが出揃いました。1980年以降は、時代の流れもあって、保守的なラインナップが縮小して、スタイル重視の商品構成になっていく時期です。まずは、年作オーツのアップデートです。1981年以降も、ツインクオーツという形で年作オーツは作られ続けるんですが、ツインクオーツは、TM 振動子の登場で過去のものになります。TM 振動子は最初はマジェスタというシリーズで使われました。1970年代の成功が使っていた推奨振動子は X カットというタイプでした。その X カットはこのグラフみたいな特性があったので、それを克服するためにツインコーツを開発します。ツインコーツは精度がまあ、優れてたんですけど、2つの推奨振動子それぞれに起こる経年変化に合わせた調整が必要だったり、メンテナンス性っていう面では難がありました。そこで、次世代のクォーツ式として、成功は TM 振動子を開発します。TM はツインモードの略です。TM 振動子は成功の故障で、一般的な言い方をすると、FT カットの推奨振動子です。FT カットの温度特性はグラフのような3次関数を描きます。実使用で考えられる温度帯あたりを見てもらうとほぼズレがありませんよね。つまりこの FT カットを使うことで X カットで必要不可欠だった補正が必要なくなります。ツインコーツはもともとスーペリア。その後はグランドクォーツといった限られたモデルにしか採用されてませんでした。それが1980年以降になると幅広いシリーズで採用されるようになります。ドルチェやシャリオ、1983年に追加されたシーガルでも使われました。でその後 TM 振動子を使ったマジェスタが出てツインコーツの時代は終わります。続いてドレス系の1980年以降の展開も確認しましょう。1975年のブランド再編で登場したエンブレムは1980年でシリーズが製造終了になりました。その代わりに登場したのが1981年に出たドルジェです。今でもシリーズ名が残っているので皆さんもね、馴染みのある名前だと思います。ドルジェとシャリオは同じドレス系を担ったラインナップなんですが、価格帯がずらされててね。ドルチェの方が高価格帯でデザインが保守的。シャリオはそれより少し安くて、挑戦的なデザインも採用した。若者向けっていう印象がね、ざっくり言うとあります。今、画像で出してるようなタイプは、この時代一般的だった、それぞれのデザインです。当時のシャリオは、こういうモデルがメインだったんですけど、それだけではなくて、明確に区別された独特のデザインのタイプもありました。それがこういうモデルです。ポリッシュされてキラキラと輝くケースではなくて黒のケースや艶消しの加工でシンプルな造形を採用したこう素材感の強いシリーズです。今では死後ですが都会的とかシティ感覚のあるデザインと言えると思います。何をもって洗練されたデザインとするかは、まあ、難しい問題ですが、少なくとも伝統的なきらびやかさ、えー、装飾性を排除したような、まあ、他の言い方をするとコスモポリタン的なあり方がね、こう、当時の洗練されたっていうものの持つ意味だと思います。で、画像を見ると、まあ、好みの人もね、好みじゃない人もいるんでしょうが、伝統性とか生活感を感じさせない、こう、現実からふわりと一段浮いたようなデザインです。まあ、こういうのがね、良かったわけです。シャリオの主流は先ほど画像で出していたような、いかにもドレスウォッチというスタイルでした。あくまで主流は。復刻されたシャリオはこちらのね
デザインでしたし、今ではシャリオと聞いてイメージするのはこっちっていう人の方がね、多いのかもしれません。実用時計、ドレスウォッチと来たので、最後はスポーツ系です。1980年以前にもスポーツ系のクォーツ式がありました。ただ、かなり限られたラインナップでした。1980年以降はクォーツ式の単価が大幅に下がったのもあって、一気に展開数が増えます。代表的なモデルを見ていきましょう。最初は、クォーツ式のアナログクロノグラフです。スピードマスターと名付けられたこのシリーズは、7A 系のムーブメントが使われています。冒険心を湧き立たせるような、少年心をくすぐるような、まあそんな見た目です。いわゆるエイリアンモデルっていうのもあります。映画エイリアンで、主人公のリプリーたちがつけていた腕時計です。丸と長方形をくっつけた左右非対称のケースに、こう突起の部分に上下にプッシュボタンがついていて、カラーリングも黄色とグレー、白と黒みたいな感じで選ばれている配色も都会的です。で、1970年代はスペースエイジの影響を受けた浮世離れしたデザインが多かったんですが、1980年代に入るともう少し地に足のついたデザインが選ばれます。空想的な未来じゃなくて、リアリティのあるデザインが選ばれているのが、その分かれ目かなと思います。そして、スポーツ系では、1980年代中頃に、7C というクォーツ式ムーブメントが、ダイバーズウォッチ用に開発されます。1970年代の成功ダイバーズウォッチに使われてたのは、鉄道時計や盲人時計でも使われていた、7号系というムーブメントです。7C 系は7号系の対衝撃性を高めて、より過酷な環境での使用にも耐えるように開発されました。当時は200メートル空気潜水の使用をはじめ、300メートルの飽和潜水、600メートル、1000メーターでも 7C が使われてました。今では高級ラインは機械式かスプリングドライブになっちゃったんですけど、先ほどの 7A とこの 7C はスポーツ系ラインナップの充実に貢献した、えー、この時代の成功を代表するムーブメントです。ここまで1970年から1985年にかけての成功クォーツの歴史を振り返りました。液晶デジタルのモデルとか、えー、ハイブリッド、それからレディース用は省いてるんで、全部っていうわけじゃないんですが、変遷をまとめるとこんな感じです。最初に言ったんですが、1986年以降はそれまで使われていたクォーツマークが使われなくなって、成功クォーツが一区切りした時期っていうふうに言えます。それまでクォーツっていうのを全面に出してアピールしてたわけなんですが、まあそれが意味をなさないぐらい一般的なものにこの時代を得てなったんだと思います。今回紹介した時期の成功性腕時計を解説する内容っていうのは、書籍でもネットの情報でも極端にね、少ないです。デジタルウォッチみたいなカテゴリーは逆にね、特定の固定ファンがいるんで案外熱心な情報発信されてたりするんですが、アナログクォーツ式の方は本当にね、無視される存在です。そうした腕時計師の断絶、まあ記憶の断絶みたいなものがあったんで、私はそこを補足したくてこの動画を作成しました。ヴィンテージのクォーツ式腕時計も開発の経緯や時代の背景、それにラインナップにおける位置づけがわかるとすごくね、面白いんですよね。毛嫌いしている人もいるかもしれませんが、3号 S 級の登場から半世紀経ったわけで、まあ、そろそろちゃんと振り返って再評価されるべき時に来てるんじゃないかなと個人的には思ってます。相変わらず長い動画になってしまいましたが、今回の動画はここで終わりです。最後まで見ていただいた方ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。